Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo du dimanche pour te partager le commentaire d'un abonné de cette chaîne. Un commentaire qui vraiment est très significatif et qui va peut-être pouvoir t'aider à te motiver et à te discipliner un peu plus dans le travail. On va lire ensemble ce commentaire, mais avant toute chose, j'aimerais me remercier toutes celles et tous ceux qui posent régulièrement des commentaires sous mes vidéos. Très souvent, c'est des commentaires très structurés, très intéressants, ça fait toujours plaisir à lire. Je réponds la plupart du temps d'ailleurs et ça montre bien le niveau de la communauté sur cette chaîne YouTube. Donc vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui postent des commentaires aussi intelligent en dessous de mes vidéos ça fait vraiment plaisir on regarde ensemble le commentaire je vais te l'afficher à côté de moi comme ça tu vas pouvoir le lire aussi en même temps c'est parti je ressens actuellement beaucoup le gap dont tu parles entre études sup et lycée et je déchirerai tout au lycée 18 de moyenne générale 19 et 20 en spé physique chimie et maths respectivement sans forcer donc ça veut dire que le gars il avait du niveau au lycée. Et là, je suis en première année de Bachelor of Science à l'université McGill au Québec. Et comment dire que c'est pas la même chose Je suis en cours de Calculus 2, Calcul Intégral, Suite, Série, ou du Calcul quoi, de l'analyse. Et je pensais que ça serait facile parce que j'avais déjà les intégrales, j'avais déjà fait les intégrales au lycée. Eh bien, alert spoiler, non. Au lycée, on fait plein de chapitres, mais on ne fait qu'effleurer la surface. Très important ce qu'il dit là. En études sup, vous aurez des cours entiers dédiés à un seul ou quelques chapitres de terminale, autant dire que c'est beaucoup plus approfondi et difficile. J'ai mon premier examen de maths dans 10 jours et j'ai peur. LOL, force à toi et j'espère que tu réussiras. Force à tous ceux qui, comme moi, subissent les conséquences du bas niveau du système secondaire français. Mes congénères américains et canadiens s'en sortent globalement mieux que les français. Bon, après, ils sont aussi beaucoup plus habitués à faire des maths en anglais, ouais, évidemment. En bref, bossez bien au lycée parce que même en étant au top, la marche sera haute. Et si vous bossez pas, elle sera infranchissable. Ce qu'il dit à la fin, c'est tout à fait ça. Je t'en parle dans énormément de vidéos. Quand il parle d'effleurer la surface, malheureusement, ça aussi, on l'a souvent évoqué. Il y a des élèves qui se contentent d'avoir juste le minimum requis parce que ça va passer effectivement ça va permettre de grappiller des points de ci de là mais c'est complètement une grosse erreur un piège même qui est tendu parce que en gros tu acquiers pas les vraies compétences dont tu vas avoir besoin si tu poursuis en études supérieures dans des dans des filières qui contiennent des maths et ou de la physique chimie bien sûr on parle de ça sur cette chaîne je suis pas en train de te dire euh, si tu poursuis une filière littéraire ou que tu vas en fac d'histoire ou je sais pas quoi en gros si tu te contentes du minimum que tu ne fais qu'effleurer la surface et que tu n'acquiers pas des vraies bases solides et que tu n'acquiers pas des vrais bons automatismes et des vraies bonnes réflexions avec des choses qui vont vite dans ta tête si tu ne fais pas ça en terminale et en première et que tu comptes derrière poursuivre en études sup avec des maths et de la physique tu vas te retrouver finalement dans une difficulté que tu peux déjà aujourd'hui comprendre parce que c'est la même difficulté en tout cas le même type de difficulté que lorsque tu viens du collège avec un niveau un peu très moyen en maths et qu'après tu galères comme un dingue en seconde en première et en terminale tu galères parce que justement t'as pas les réflexes les automatismes sur le calcul de fraction la multiplication le développement la factorisation les identités remarquables toutes ces choses là je pourrais la liste n'est pas exhaustive on pourrait en dire beaucoup plus quand t'as pas ces bases là, quand t'as pas ces compétences ultra rapides, du tac au tac de dire ah ouais tiens, bam, identité remarquable, développement, factorisation, facteur commun, blablabli, blablabla, quand t'as pas ces automatismes, tu galères au lycée, et ben de façon analogue, quand t'as pas les vrais bons automatismes que tu développes en première et terminale, en maths, en physique chimie, quand t'as pas ces automatismes, derrière tu galères de façon analogue à la galère que t'as entre le collège et le lycée. T'as un gap. Et comme il te dit, le gars, comme il nous a dit euh, avec son commentaire, si t'as pas les bons automatismes, déjà que la marche, elle est haute et difficile à franchir, mais si t'as vraiment pas les automatismes, c'est infranchissable. Et si tu veux t'en convaincre, alors prends en considération le taux d'échec en France en première année et deuxième année d'études supérieures. C'est un taux monumental. Il faut décider d'une vraie stratégie. Et pour ce qui est des maths et de la physique chimie, écoute, c'est pas compliqué. La stratégie, finalement, elle est logique. On est en science, tout doit être logique. La stratégie, c'est de ne pas effleurer à la surface et d'aller en profondeur des sujets que tu étudies, quel que soit le sujet, que tu fasses les limites, que tu fasses les études de fonction, les intégrales, que tu étudies les réactions acides base en physique, en chimie, ou que tu étudies l'étude d'un mouvement, d'un objet, d'un système en physique. Dans toutes les situations, il faut que tu ailles en profondeur. Ne te contente pas de rester en surface. Et pour aller en profondeur, eh bien, il faut s'exercer sur des vrais exercices. Et pour s'exercer sur des vrais exercices, bah t'es sur la bonne chaîne parce que c'est justement ce qu'on fait ici sur la chaîne Connaissance. On ne fait pas semblant de travailler, je t'apprends pas des techniques en deux secondes juste pour te faire croire que tu sais faire. Non, on va vraiment en profondeur et quand tu vas voir mes exobilans carrément et mes vidéos synthèse de cours, bon bah là clairement on fait de la plongée sous-marine, on est très loin dans les abysses et là on va très loin au fond des choses. Donc si tu veux une vraie méthode, tu bosses avec mon contenu, si tu veux aller encore plus loin, tu vas bien sûr sur ma petite Ben CS Academy qui est la grosse nouveauté de cette année et là clairement tu vas avoir une vraie méthode de travail, tu vas gagner du temps et tu vas surtout gagner en compétences pour la suite 
de ton parcours en études supérieures. Sur ce, j'espère que ce petit partage t'a plu et t'a donné de la motivation en ce dimanche, journée dans laquelle en général les élèves travaillent beaucoup. Donc travaille bien, reste bien discipliné surtout et pose des vraies stratégies pour bosser parce que c'est ça qui fera vraiment la différence en études sup. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao